স্বাগতিকত সংযোগে আপনাদের সাথে আছি আমি শাবনা মাজিম আলোচনায় সামাজিক অপরাধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দুই তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে শুধু এই ঘটনাই নয় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো স্থানে নারী নির্যাতনের খবর গণমাধ্যমে আসে বারবার নারী নির্যাতনের এসব খবর আমাদের উদ্বিগ্ন করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরা পড়েছে কয়েকটি ঘটনায় দ্রুত বিচারও হয়েছে কিন্তু তারপরেও কেন বন্ধ হচ্ছে না সামাজিক নির্যাতন বুঝতে চাই আজকের একাত্ম সংযোগে আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন অ্যাডভোকেট এলিনা খান মানবাধিকার কর্মী প্রধান নির্বাহী বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন আছেন রোকেয়া কবির মানবাধিকার কর্মী নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ এবং আছেন অধ্যাপক অপু উকিল সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ সাবেক সংসদ সদস্য স্বাগত জানাচ্ছি আজকের একাত্তর সংযোগে এবং যে সময়টিতে আমরা বসেছি সে সময় আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি এই যে দুই তরুণীর বিষয়টি যে আনলাম তার আপডেট গণমাধ্যমগুলো দিচ্ছে দর্শক আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আমাদের যুক্ত হতে পারেন আপনাদের মন্তব্য জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন যেটি বলছিলাম যে আপডেট যখন পাচ্ছি সেখানে আমরা বেশ কিছু বিষয় দেখলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রভাবশালী মহল থেকে আসলে এই ঘটনাটি মানে এই অপরাধের সাথে জড়িত প্রভাবশালী মহলের কিছু ব্যক্তি পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে দুই তরুণীর ধর্ষণের ঘটনায় এবং তারা আসলে এখন পর্যন্ত সেভাবে হাতের নাগালে আসেনি যিনি মূল আসামি আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সাফাত আহমেদ তাকে এখন পর্যন্ত ধরা যায়নি এবং আপন জুয়েলার্সের যে মালিক তার একটি বাইট আমরা গণমাধ্যমে নেবার চেষ্টা দেখি সাংবাদিকদের যদিও তিনি তেমন কিছু দেননি এবং একেবারে উল্টো কথা বলার একটু চেষ্টা উনি চালান সেখান থেকে এই প্রশ্নটি জাগে যখন এরকম বিষয়গুলো ঘটছে এই সমাজে সমাজ এত এগিয়ে যাচ্ছে নারী বান্ধব সমাজ তৈরির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি এভাবে ঘটনাগুলো কেন ঘটে বা কেনই বা ঘটলো পেছনের কারণটি বা কি সেটা থেকে আমি শুনতে চাই এবং প্রথমে আমি অ্যাডভোকেট এলিনা খান আপনার কাছে এসছে কারণ আমরা জানি এখানে আসলে একটি নয় একাধিক মামলার বিষয় আছে প্রথমত যে বিষয়টা আলোকপাত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় থেকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে একটা জিনিস আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে নারী ও শিশুর বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুত্ব সহকারে প্রথম দিকে দেখা হয় তারপর আস্তে আস্তে সেটা ঢিবে তালে চলে যায় কারণ নারী শিশু ধরে নেওয়া হয় যে ওর একটা অসহায় অসহায় অবস্থায় মামলাগুলো আছে আমরা জানি যে নারী শিশু নির্যাতন দমন একটা আইন হয়েছে যে আইনটা খুব কঠোর এবং একটা নির্দিষ্ট টাইম দেওয়া হয়েছে যে টাইমের মধ্যেই কিন্তু মামলাগুলো হবে শেষ আমরা এটুকু পর্যন্ত জানি যে একটা ঘটনা ঘটছে কখনো ধরা পড়ছে কখনো ধরা পড়ছে না যেগুলো ধরা পড়ে পড়ে বা আমাকে ধরা পড়তে হবে এটা কিন্তু খুব জরুরি না কারণ আমার আসামের অনুপস্থিতিতে কিন্তু মামলা হতে পারে সেই মামলাগুলো যদি ঝুরে থাকে আসামি ধরা পড়ছে না চাষির দেরি হচ্ছে এই যে সময় নষ্ট করার যে একটা প্রবণতা সেই প্রবণতা থেকে মামলাগুলো দীর্ঘায়িত হতে থাকে তখন এই মামলার থেকে মানুষের দৃষ্টি আরেক দিকে চলে যায় তখন সেই সময় আমরা সাক্ষীগুলো ঠিক মতো পাই না আলামতগুলো ঠিক মতো পাই না বা যিনি ভিকটিম বা যিনি বাদী তখন তার ভিতরে একটা অনীহা আসে সে একটা পর্যায়ে দেখা যায় তার ভিতরে আর কোনো কাজ করার আগ্রহ থাকে না এটা যেমন একটা গেল একই সঙ্গে আবার দেখি একই ঘটনা পরপর আমরা বেশ কিছু ঘটনা চলে আসে তখন এই ঘটনা না সেই ঘটনা এইভাবে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই তখন আমরা আমরা যারা হিউম্যান রাইটস করি তারা একটু মাঝে মাঝে পর্যায়ে চলে যায় যে এটা করতে করতে আর একটা চলে আসে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিডিয়ারও সেই একই অবস্থা দাঁড়ায় যায় কিন্তু যার অবস্থা একই থাকার কথা সে হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেখানে যাই ঘটুক না কেন তার কাছে যাচ্ছে এবং সে এই জিনিসটাকে ফলো আপ করবে তাতে তার এদিক ওদিক হওয়ার কোনো পথ নাই কারণ একটি থানা যদি একটা ঘটনা ঘটে সেই থানা সে কাজগুলো করবে এবং বাংলাদেশের অনেকগুলো থানা প্রত্যেকটা উপজেলা বা থানা যেগুলো আছে সেগুলো তারা কাজ করতে পারে আমরা দেখেছি সেই জায়গাগুলোতে গলদ এই গলদের কারণে বিচারহীনতার একটা পার্ট গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে থানা যেখান থেকে মামলা হবে মামলাটা ঠিক মতো এফআইআর হবে এফআইআর পর চার্জশিট হবে আলামত সংগ্রহ হবে মানচিত্র হবে এইগুলো তৈরি হয়ে কোর্টের কাছে যায় কিন্তু আমরা প্রথমেই যদি সেই জিনিসগুলো না পাই অথবা না পেয়ে যখন কোর্টের কাছে চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে সেখানে যে বিচারগুলো অনেক সময় আসামি খালাস পায় যেটা আমরা হয়তো মনে করি যে এটা হচ্ছে না এটা আমরা ইয়াসমিন দেখেছি সীমা চৌধুরী দেখেছি সব দেখে দেখে এই পর্যন্ত আসছি আর সর্বশেষ বর্তমান যুগের যে অবস্থা সেটা দুটো মেয়ে ইউনিভার্সিটি যাকে প্রলোভিত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার বাবা বলছে যে এখানে স্বইচ্ছা হয়েছে স্বইচ্ছা উনি জানলেন কি করে উনি তো নিশ্চয়ই স্পটে প্রেজেন্ট ছিলেন না বা তার ছেলে তো তাকে ওভার টেলিফোনে জানায়নি যে বাবা আমি দুটো মেয়ে নিয়ে আসতেছে আমার স্বইচ্ছা আসতেছে তাহলে উনি এই বক্তব্যটা দেওয়ার এই যে কথাটা এই কথাটা কিন্তু পরিচিত করে প্রভাবশালীদের মধ্যে থেকে এবং উনি এই কথা দিয়ে হয়তো কাউকে প্রলোভিত করব
কিন্তু উনি তো জানেন না কি ইচ্ছা বলে নিয়ে এসেছে আমরা যতটুকুর মধ্যে পড়েছে যে একজনের সাথে দেখা করার কথা বলেছিল হয়তো সে সেই আগ্রহ নিয়ে আসছে মানুষ যখন সেলিব্রিটি কারোর সাথে দেখা করার কথা বলে তখন কিন্তু সেই ইচ্ছা অনেক সময় আমরা যাই আমরা নিজেরও তো গিয়েছি যে অমক নায়ক নায়িকা আসবে বা অমক কোনো কিছু আসবে আসেন আমরা দেখা করে দেবো মানুষকে তো এখানে কিন্তু একটা ইনোসেন্ট ভাব থাকে সেই ইনোসেন্টকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সে কেন গিয়েছিল তাহলে ওই ধারণার থেকেও কিন্তু এই ধরনের ঘটনার এক ধরনের উস্কানিমূলক কারবার জি সে জায়গা থেকে আমি আসতেই চাই যে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও কেন যেন একটু ভিন্ন বারবার বলা হচ্ছে নারী দুটো বা তরুণী দুটো কেন গেল এ প্রশ্ন কি ওঠার আসলে কথা এখন না এই প্রশ্ন ওঠার কথা না যেটা ঘটেছে সেটার আগে প্রশ্ন উঠুক যে যেটা হয়েছে তার বিচার চাই তারপরে এই মেয়েটা গিয়েছে কেন গিয়েছে সেটা তো সাক্ষী প্রমাণেই আসবে সেখানে তো আসবে আর সহিচ্ছা আমি গিয়েছি তার সাথে সে আমার বন্ধু অথবা প্রেমিক অথবা প্রেমিক কিন্তু আমাকে ধর্ষণ করার জন্য যে বিষয়টা ছিল সেটা কি তাকে দেওয়া হয়েছে কিনা জি রোকে কবির আপনার কাছে এই বিষয়টা জানছি যে কথাটা হলো ওই যে কথাটা বলছেন রেপ বা ধর্ষণ এটা আমরা তো জানি যে ম্যারাইটাল রেপ হ্যাঁ স্বামীও কিন্তু স্ত্রীকে রেপ করতে পারে না সুতরাং আর একটা মেয়েকে রেপ করে তো কোশ্চেনে আসে না হ্যাঁ সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে এবং আমাদের যদি আমরা হিউম্যান রাইটসের দৃষ্টি দেখি বা নারীর সমান অধিকারের কথা বলি বা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার কনস্টিটিউশনের এই মহান ঘোষণা যদি দেখি বা আমি মুক্তিযুদ্ধের কথা যদি চেতনা বা যে ঘোষণাগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে সকল নাগরিকে সমান অধিকার অর্থাৎ ইকুয়াল সিটিজেনশিপ কিন্তু এইখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে ধর্মের ভিত্তিতে জাতি বা নৃগোষ্ঠী হিসাবে বা নারী হিসাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসাবে কিন্তু এই সমান নাগরিকত্বের যে এটা যে এলিনা খান যেটা বলছিলেন যে পুলিশ প্রশাসন এরা এদের দেখা যাচ্ছে যে যারা ক্ষমতাশালী টাকার জোরে হোক বা অন্যান্য জোরেই হোক তাদের কথায় এবং তাদের ইনফ্লুয়েন্সও হয় আবার দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিন্তু বিনা বিচারে কিন্তু বছরের পর বছর কিন্তু আটকে থাকছে তারও কোনো বিচার হচ্ছে না এই যে সিচুয়েশানটা এইটার পরিবর্তনের জন্যই কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এখন একটা মেয়ে গেলে তাকে রেপ করার অধিকার এই যে দৃষ্টিভঙ্গিটা এইটা কিন্তু আমাদের এখন ঝামেলা হয় তখন বলা হয় নারীটি কেন বের হয়েছে তার ওই রাতে বের হওয়ার দরকার কি ছিল পয়লা বৈশাখের সমস্যার সময় বলা হয় হচ্ছে গিয়ে যে নারী তো নির্যাতনের শিকার হতেই পারে কারণ সে ওই গ্যাদারিং এ গেছে কেন কেন আমার মেয়ে বাইরে গিয়েছে সেটা নিয়ে পুলিশ আমাকে ফোন করে আপনার মেয়ে বাইরে কেন হ্যাঁ ওরা বন্ধু বান্ধবরা যাচ্ছে কেন তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তারপরে বলে যে আপনাদের এখানে থাকা উচিত না আপনাদের পশ্চিমে চলে যাওয়া উচিত তারপরে আমার মেয়ে তো খেপে গেছে বলে আমার মা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে তাকে আপনি দেশ থেকে তারা তাড়াতে চাচ্ছেন এটা কেমন কথা হ্যাঁ এই হলো আমাদের একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি আর কি মা হিসাবে আমার অভিজ্ঞতাটা বলছি সুতরাং এইখানে যারা আইন প্রয়োগ করবেন যারা বিচার করবেন তাদের মন মানসিকতাটাই এই জায়গায় আছে সাধারণ মানুষের মন মানসিকতা কোথায় সেটা তো আমরা বুঝতে পারি কিন্তু অবস্থা এখন যেটা হচ্ছে যে এই অবস্থা এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নারীরা এগিয়ে আসছে নারীরা বাংলাদেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করছে নারীরা রাজনীতিতে কন্ট্রিবিউট করছে নারীরা বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্রিবিউট করছে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছে তারপরেও এই এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়েরা আরও ভূমিকা রাখতে পারত আরও তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আজকে আমাদেরকে এইখানে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে কেন এই ধরনের একটা মানুষ নারী মানুষ সে পুরুষরা যেখানে যেখানে যেতে পারবে নারীরাও সেখানে সেখানে যেতে পারবে তার অধিকার সমান হোটেলে যেতে পারবে না রাত্রে রাস্তায় যেতে পারবে না এই কথাগুলা বলা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিককে এটা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া এবং মানবাধিকারটা লঙ্ঘিত হয়ে যাচ্ছে সামাজিক অধিকারের
দোহাই দিয়ে অপু কিলা আপনার কাছে আসতে চাই সমাজের এমন অবক্ষয় কোনো ভাবেই যেন থামানো যাচ্ছে না এবং সহিংসতার যে মাত্রাটি আমরা দেখছি নারীর প্রতি সহিংস হয়ে ওঠার প্রবণতাও বেশি এমন কি আপনারা যখন রাজনীতির অঙ্গনে আছেন যখন আপনারা বিরোধী দলে ছিলেন তখন আমরা দেখেছি আপনাদের উপর বিভিন্ন সময় নির্যাতন এবং নারী নেতার হওয়ার কারণে আরেক দফা নির্যাতন কেন আমি এইটাকে একটু পজিটিভ দেখতে চাই প্রথমে আমি ভীষণভাবে নিন্দা জানাই এই যে যে দুইজন ছাত্রীর ওপর ধর্ষণ করার অভিযোগ এসেছে এই ঘটনা যদি ঘটে থাকে দ্রুত আসামি গ্রেপ্তার এবং এদের বিচার আওতায় আনবার জন্য পাশাপাশি আপনি যে বিষয়টি বললেন বললেন কেন মানে আপনার সন্দেহ আছে না না আমি বিচারের আগে বা প্রমাণ হওয়ার আগে আমি বলতে চাই না দায়িত্ব নিই সে কারণে আমি বললাম যে হয়ে যদি হয়ে থাকে এখানে বিভিন্নভাবে কথা এসছে আপনি বলেছেন যে এখানে আপোষে হতে পারে তারপরে বলেছে এখানে প্রেম ঘটিত থাকতে পারে তো সেই কারণে আমি দায়িত্বটা না নিয়ে আমি বললাম যদি ঘটে থাকে অবশ্যই আমি বিচার দেখতে চাই আর আপনি যেখানে বললেন যে সমাজের অবক্ষয় কি না আমি এখানে পজিটিভ দেখতে চাই এই কারণে যে এই যে তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ছাত্রী দুটো তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে এসে এই অভিযোগটি থানায় বলেছে এটি কিন্তু একটি পজিটিভ সাইড অর্থাৎ তারা বুঝেছে যে আমি থানায় গিয়ে এই অভিযোগটি করতে করলে আমি বিচার পাব এক মাস পরে তাদের বুঝতে হলো না সেটি আমি জানি না তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু তারপরও তারা এসেছে শুধু এটি আমি বলবো না সমাজের যেখানেই যেটি ঘটছে সেটি কিন্তু মিডিয়ায় চলে আসছে থানায় চলে আসছে এবং প্রতিবাদ হচ্ছে আমরাও টকশোতে বসে এই বিষয়টিকে নিয়ে আলাপ করছি এবং এর প্রতিকার চাইছি আর এর আগে যেটি ঘটেছে সেটি কিন্তু ঘটনা ঘটেছে এর চেয়ে আর অনেক অনেকই বেশি যেটি হয়তো মিডিয়াতে আসেনি কিংবা আমরা জানতে পারিনি আইনের আওতায় আনা হয়নি এখন যেহেতু নারীরা এগিয়ে গেছে অনেক বেশি নারী বান্ধব সরকার থাকার কারণে জননেত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতার কারণে যে কারণে যেখানেই যেটি ঘটছে বিচ্ছিন্নভাবেই ঘটলেও সেটি কিন্তু চলে আসছে এবং আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার অফিসে তার কার্যালয়ে একটি সেল খুলে রেখেছেন যেই সেলটির কাজই হচ্ছে যখনই যেখানে এই রকম কোনো নারীরা বা শিশুরা নির্যাতনের শিকার হবে তারা যদি সেই সাপোর্টটি আদায় করবার জন্য তাদের সামর্থ্য না থাকে আইনেই হোক সামাজিক হোক সেটি যেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সেই সেল তাৎক্ষণিকভাবে তাকে খুঁজে বের করে তাকে সহায়তা দেয় সাপোর্ট দেয় সেই জন্য সেই সেলটি কাজ করছে এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই সেল দ্রুততর সময়ের মধ্যে তাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছে এবং আরেকটি এটি এলিনা আপাও জানেন রোকেয়া আপাও জানেন যে একটি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার বিভিন্ন জায়গায় থানাতে করা হয়েছে এটি পূর্বে ছিল না সেই ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে সেখানে আমি নিজেও গিয়েছি দেখবার জন্য সেটি কিন্তু ভীষণ ভীষণভাবে কাজ করছে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন জায়গায় যখন নারীরা থানাতেও নির্যাতিত হচ্ছে সেখানে গিয়ে প্রোটেস্ট করছে এবং বিভিন্ন এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সেই ভিকটিম সাপোর্ট যে সেলটি হ্যাঁ এবং আপারা গিয়ে যারা এনজিওর মাধ্যমে এই আইনি সহায়তা দিচ্ছে ওনারা গিয়ে তাদের পক্ষ নিয়ে থানা সঙ্গে কোর্টের সঙ্গে তারা সমঝোতা করে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা কিন্তু বাস্তবতা তো সরকারি বেসরকারি বিভিন্নভাবে এই চেষ্টাটি চালানো সত্ত্বেও নির্যাতনটি যেন নির্যাতন কমানো যাচ্ছে নির্যাতন কমতেই হবে কারণ প্রথমত যখন প্রধানমন্ত্রীর ভীষণ হচ্ছে নারীদেরকে শিক্ষিত করা জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা মানব সম্পদে পরিণত করা টোটাল জনগোষ্ঠীকে তখন সামাজিক চেতনা ফিরে আসতে শিক্ষার সঙ্গে কিন্তু এটা সম্পর্কে নারীকে শিক্ষিত করলাম কিন্তু পুরুষ প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত না হলে কোনোভাবেই আমি কমাতে না টোটাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং সেখান থেকেই সমাজ শিক্ষিত হবে এবং আমাদের যে সামাজিক মনোভাবটা যে নারীর প্রতি সহিংসতার যে মনোভাব সেটি দূরীভূত করা সম্ভব আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা নারী পুরুষের যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সেই বোধ থেকে বের হওয়ার জন্য এই জঙ্গিবাদ মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাম এই যে আপা যেটি বললেন পহেলা বৈশাখের রাতে বা থার্টি ফার্স্ট নাইটে একটা নারী বাইরে বাইর হলে পরে পুলিশ প্রশাসন থেকে বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে বলা হচ্ছে বা টাইম ফ্রেম বেঁধে দেওয়া হচ্ছে এর বাইরে যাওয়া যাবে না এটি কিন্তু প্রশাসন যে করছে তার করবার পেছনে কারণও আছে যে সমাজ নিচ্ছে না এইভাবে সেখানে সমাজ কেন নিচ্ছে না তাই আসলে বুঝতে চাই কেন বদলাচ্ছে না তাই জানতে চাই একটা বিরতি সময় গেল দর্শক নিচ্ছে বিরতি ফিরবো খুব অল্প সময়ের মাঝে সাথেই থাকুন
ক্ষেত্রে সংযোগে কথা বলছিলাম থামছেন অপরাধ সামাজিক অপরাধ এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে হ্যালো হ্যালো আমার নাম বিপ্লব আমি রাজবাড়ি থেকে বলছি জি বলুন এই ঘটনায় দেখা গেল একজন অভিযুক্তের প্রথম অভিযুক্তের পিতা করতে উভয় সম্মতিতেই নাকি তার সংযুক্ত হয়েছে তাহলে পারিবারিক মূল্য বুঝে সে চিত্তরম অবক্ষয় ঘটে সেখান থেকে বোঝা যায় আর যে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেই পুলিশ কর্মকর্তাদের তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা কেমন করে সম্ভব হলো এখানে জানতে চাই জি দর্শক ধন্যবাদ এলিনা খান আমি ওনার আগেই বলেছি কথাটা যে ওই আসামি পক্ষের যখন বাবা বলে আসামির একজন বাবা যখন বলেন যে এটা সম্মতিত হয়েছে তার মানে উনি পারিবারিকভাবে তার সন্তানকে সেভাবে মানুষ করতে পারেন নাই কারণ উনি ধরে নিয়েছেন যে আমার সন্তান এগুলো করে যাবে এবং টাকার এই বিনিময় এগুলো এগুলো করতে থাকে তার মানে উনি এক ধরনের লাইসেন্স ফ্রি লাইসেন্স ওনার সন্তানকে দিয়ে দিয়েছে যাতে ওনার কথাটা ঠিকই যে আমরা পারিবারিক কোনো মূল্যবোধ বা আমরা নৈতিকতা শেখাতে পারি না এটা আমাদের ওনাদের ব্যর্থতা আর একটা হচ্ছে যে আমি একটু অপু আপনার কাছে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে যদি হয়ে থাকে আমি ধরে নিচ্ছি যখন একটা অভিযোগ দায়ের করা হয় ঠিক আছে আমরা তখন মন তো ধরে নেব প্রাথমিক অবস্থায় যে যখন মামলাটা করেছে রেপের অর্থাৎ সেই ধর্ষিতা যখন করে থাকে তখন ধরে নেব প্রাথমিক অবস্থায় তাকে রেপ করা হয়েছে নাহলে আসামে সে আমরা বলে বেড়াচ্ছি কেন বা আমরা এত পত্র পত্রিকা দিচ্ছি কেন যদি শব্দটা বলা যায় যদি হয়ে থাকে সে কিন্তু সেই জিনিসটা এইভাবে যদি আমরা বলতে থাকি তাহলে সেটাও একটা প্রশ্রয়ের মধ্যে চলে যায় সন্দেহটা আরও বাড়াই দেয় যে বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ একটা কোশ্চিন এখানে আমাদের কাছে ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে যে ড্রাইভার ছবি তুলেছে একজন ড্রাইভার কখন ওঠে যখন তাকে ওইভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার মানে সে আগের থেকেই এই ধরনের বাজে কাজের সাথে জড়িত এবং এই আসামিদের সাথে সে সরাসরি লিঙ্কড যার জন্য তার সাহস হয়েছে যে ওরকম একটা ঘটনা সে করে গিয়েছে যদি করে থাকে অথবা যদি যে শব্দটি এরমগুলো যদি যায় তাহলে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন চলে যাবে আমাদের মানে যে ধর্ষিতা হয়েছে তার সে জায়গা থেকে বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে থেকে আমরা অনেকখানে পিছিয়ে যাব আমাদের ধরে নিতে হবে উনি বলেছেন যে পুলিশ এই অভিযুক্ত তাকে আবার তদন্তের ভার দিয়েছে এই জায়গাগুলোতে আমাদের কথা যিনি একবার বলেন যে হয়নি তাকে আবার তদন্ত দেওয়ার প্রয়োজন কোথায় এখানে হাই অফিসিয়াল একটা তদন্ত হওয়া উচিত যে তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা এক মাস পরেই হোক আমাকে যদি ভয়ভীতি দেখায় কোনো কারণে যদি আমাকে মামলা করতে না দেওয়া হয় তাহলে এক মাস পরে না অনেক পরে হলো সে যখন ছাড় পাবে মুক্ত পাবে সে যখন বুঝতে পারছে যে আমি এখন যে এটা করতে পারবো তখন সে দায়ের করতে পারে ক্রিমিনাল কেসের অফেন্স হ্যাঁ বলা আছে যত তাড়াতাড়ি পারেন এখন যত তাড়াতাড়ি ভিতরে যদি বেরিয়ার তৈরি করা হয় তাকে ভয়ভীতি দেখা হয় সে আসতে পারে না যে এখানে অভিযোগগুলো কিন্তু অস্ত্রের মুখে কয়েকজন নিলে ধর্ষণ করেছে সেটি ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হবে যদি আইনের আশ্রয় নেওয়া হয় আশ্রয় নেওয়া অনেক কিছু বিষয় কিন্তু আছে অনেক কিছু তার যে প্রমাণিত এখানে অনেকগুলো বিষয় যখন তার তদন্তটা সুক্ষ্মভাবে অচিত আমার এই মেয়েটা কেন হোটেলে গেল সেটা পরের প্রশ্ন সেটাও যদি তদন্তের একটা পার্ট হবে যে কেন এসেছিল ও যা বলছে সাতাশ সাথে মিলছে কেন সেটা দেখুক যেভাবেই আসুক না কেন ঘটনার যদি ঘটে থাকে সেই ঘটনাটার বিচার হওয়া খুব জরুরি এবং সেটার জন্য ওই যে এই যে বিষয়গুলো আইনের যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের যে মামলাটা আছে যে সময়ের মধ্যে তদন্ত হওয়ার কথা অবশ্য একুশ দিন বেঁধে দেওয়া হয়েছে কোর্ট থেকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং তিন মাস ওয়ার্কিং ডেট ভিতরে করার কথা সেটা দ্রুত যদি না হয় তাহলে আমাদের যেটা হয় রেপের ঘটনা না ঘটুক যে কোনো নিঃশংস ঘটনা নারীদের জন্য যেটা হয়ে থাকে যেমন তনুর বিচার হয়নি আমরা এখনও পর্যন্ত পাই নাই আমরা মৃতুর বিচার পাইনি আমরা সাগরুণীর এখন পর্যন্ত জানি না কিসে এই দেশে বড় বড় মামলার কিন্তু তদন্ত হয়ে থাকে আমাদের তদন্ত কর্মকর্তা এত অদক্ষ বলে আমি মনে করি না আমাদের দেশে অনেক দক্ষ মানুষ আছে অনেক মানুষ মানুষ বলতে আমি বলছি আয়ো যিনি করে থাকবেন সে সমস্ত মানুষরা হয়তো জানে জি হয়তো বা প্রেশারকে এই মামলাগুলো যদি সঠিকভাবে হতো তার আজকে বোধ হয় এই ধরনের যদি এই ধরনের ঘটনাগুলোতে আমাদের পড়তে হতো না জি জি আমি আবারও ফিরবো আপনার কাছে আপনার কাছে যদি আসি রোগের কপি সেখানে আমরা দেখছি এল্লা খানা যেমনটি বলছিলেন যে বিষয়গুলোর মধ্যে তো অনেক কিছু চলে এসেছে এবং সেখান থেকে আমরা দেখছি যে যতই আমরা বলি না কেন যে রাতে কেন নারী বেরিয়েছিল যে প্রশ্নে সমাজত লুক না কেন নারী তো নিরাপদ কোথাও নয় কারণ আমরা সুরক্ষিত স্পর্শকাতর এলাকা সেনানিবাসের মধ্যে তো মানুষকে হত্যা করতাম জি সেও পুলিশ প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার স্ত্রী নারী নিরাপদ কোথায় আমরা যদি বলি এই সমাজে 
মোটা দাগে যদি বলি 150 বছর 200 বছর পরেও যদি লোকজন যদি এই সমাজটাকে দেখতে চায় তখন কিন্তু দেখবে যে নারীর দাসত্ব এখনো এই এখন দাঁড়িয়ে এই বিংশ শতক এক বিংশ শতক দিতে দাঁড়িয়েও কিন্তু নারী কিন্তু দাসত্বের মধ্যে আছে সেটা আমরা এইখান থেকে নারীর মুক্তির যে আন্দোলন সেই নারী মুক্তির আন্দোলন এখন আমরা কিছুটা ক্ষমতায়নের কথা বলছি যে আমার সক্ষমতা বাড়ানো হ্যাঁ এই বৈরি সমাজে বৈরি সমাজ ব্যবস্থা আইন ব্যবস্থা সবকিছুর মধ্যে আমার সক্ষমতা বাড়িয়ে আমার জায়গাটা করে নেওয়া কিন্তু এই যে আমাদের যে যে আমরা যেটা বলি আর কি পিতৃতান্ত্রিক মন মানসিকতা এই মন মানসিকতার পরিবর্তন এই যে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলছে আমি বলবো যেটা সেটা মূল্যবোধের ওই এই যে রেপ এবং রেপটা যায়েজ এবং মেয়েদেরকে এটা এটা কিন্তু অনেক আগের থেকেই ছিল আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর কারাগারের ডায়েরিটা পড়ি উনি কিছু কিছু বন্দীদের ব্যাপারে অবজারভেশন দিয়েছেন অত্যন্ত সোশিওলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল অবজারভেশন এগুলো এবং এক মৌলবি সাহেব যে কথায় কথায় ওই বন্দীদের নিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া মিলাদ পড়া শুরু করা সে হলো রেপ কেসের আসামি এবং কোথায় এর রেপ করেছে সে মসজিদের ভিতরে রেপ করেছে সুতরাং এইটা কিন্তু এই এইগুলো কিন্তু যায় হয়ে যায় হ্যাঁ সুতরাং তার কিন্তু এটা নিয়ে মনোবৈকল্য নেই যে আমি একজন ধর্মীয় নেতা আমি যদি এই কাজটা করেছি এটা নিয়ে তার কোনো রকমের অনুশোচনা নাই সুতরাং এইখানে যে সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন একটা কথা হচ্ছে যে স্ত্রী হিসাবে মেয়ে হিসাবে বা যেভাবেই হোক না কেন নারী এখনো সমান নাগরিক হিসাবে তার স্বীকৃতিটা পায় না সেই জন্য হ্যালো 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 ফোনটি কি আছে হ্যালো জি দর্শক বলুন হোটেলে এবং সেখানে পুলিশ দুদিন রাখছে আমরা কিন্তু যারা বিদেশে আছি আপনাদের অনুষ্ঠান কিন্তু দেখি আপনাদের অনুষ্ঠানটা শুধু কিন্তু বাংলাদেশের জন্য নয় এটা হোল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এটা অনুষ্ঠানটা প্রচার হয় তো এখন ওই স্টুপিড পুলিশগুলিকে কেন এখন ওখানে রাখা হচ্ছে কেন ওগুলোকে এখনো সাসপেন্ড করে না আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতো স্টুপিড মন্ত্রী বা কেন সেটা দায় স্বীকার করে আর প্রত্যেক করে না এখন পর্যন্ত যেখানে এই রেপ সংক্রান্ত ঘটনা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কোথাও বিচার হয়নি এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটেনি আপনার যেটি বললেন যে তনু কিংবা সাগরণী এবং মৃতু এর কিন্তু মামলা হয়েছে এবং হয়তো দ্রুত আমরা সেটা রেজাল্ট পাইনি বা রায়ের বিচারটা পাইনি কোনো চার্জশিট হয় হবে এখন চার্জশিট দেওয়ার আগে অনেক মা আপনি তো আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো বোঝেন যে অনেক মামলা একটু মৃত্যুর বিষয়টা কিন্তু খুবই মানে এটা নিয়ে বিভিন্নভাবেই আমরা স্টেটমেন্ট দেখছি এখনও মামলাটি কিন্তু যেন সঠিক বিচারটি হয় সেইভাবেই করা হচ্ছে এবং সাসপেন্ড আছে নানান ধরনের ইয়ে আছে এই তিনটি ঘটনা আপনি বললেন এটি হয়তো সাজনীন হত্যার রায় পেতে মাত্র বিশ বছর লাগে লেগেছে কিন্তু হয়েছে সেটি অনেক দেরি হয়েছে উচিত হয়নি আরও আগেই বিচার আর আমাদের যে দর্শক যে ফোনটি বিচার হ্যাঁ আমি সেখানে আছি বিচার যে দীর্ঘসূত্রিতে আছে সেটা তো অস্বীকার করবার কিছু নাই কিন্তু সেখান থেকে আমাদের অনেকটাই এখন বিচারগুলো কার্যক্রমগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সেটি আমরা যেমন সিলেটের যে বদরুলের খাদিজার ঘটনাটি ঘটেছে অনেক ভালো ভালো এক্সাম্পলও কিন্তু আছে বিচার হয়েছে দ্রুত এবং দ্রুত এটিকে গভর্নমেন্ট সেটিকে দ্রুত বিচারের মামলায় নিয়েছে আর যেটি আমার ভাই বললেন সে ক্ষোভের জায়গা থেকে বলেছে 
দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে এটি হবে এই সমাজে হবে সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া যায় না সেই চিন্তাবোধ থেকে বলেছে এবং আমি দেখেছি যেটুকু দেখে আসা মানে এখানে আসবার আগে দেখে এলাম যে পুলিশ প্রশাসন গ্রেপ্তার করবার জন্য অভিযান চালাচ্ছে এবং তার বাবার যে স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টটিও আমরা সমালোচনায় আর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে চাই যে কোনো অভিভাবক তার সন্তানকে নিয়ে এইরকম স্টেটমেন্ট দিতে পারে না অচিরেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং এই বিচার করবে সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যর্থতা হয়ে গেছে কিংবা পুলিশ প্রশাসন সেখানে উনি ধর্নাঢ্য ব্যক্তি বলে তার গাফলতি করছে এইরকম অভিযোগগুলো এখনও আমরা দিতে পারি না আমরা বলতে পারি যে অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে কারণ হচ্ছে যে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যেও ভালো খারাপ থাকতেই পারে থাক মানে সেখানে যদি কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হয় আমাদের সোসাইটিটা বা আমাদের এই রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই এখন এই পর্যায়ে চলে এসছে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার কারণে যে কোনো পুলিশ প্রশাসনের কেউ সেখানে গিয়ে প্রভাবিত হবে আমরা এখান থেকে যেমন তার প্রতিবাদ করছি রিয়া থেকেও সে প্রতিবাদ আসছে এখান থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ না ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড কাজে কেউ এখানে ক্ষমা পাবে না মামলাটি কিন্তু যত যাই হোক আমরা দেখছি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে হস্তক্ষেপ করেন তখনই কেবলমাত্র রায়টি পাই নইলে কেন সবকিছুর মধ্যে একটি শৈথল্য চলে আসে প্রধানমন্ত্রী সেই জায়গা থেকে একটু আসলে প্রশ্ন রাখতেই চাই যে কেন আমরা আসলে আইনের আশ্রয় নিতে পারছি না আমি আবারও ফিরবো একজন দর্শক আছে আপনাকে এই ব্যাপারে একজন দর্শক আছে আমি শুনছি না আপনার কাছে পেছে আবার হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কিন্তু ভাবে ভালো আছেন না জি দর্শক নাম কি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার নাম মীর আফরোজ জামান এলিনা খানকে এবং এনজিওর আরেকজন যিনি আছেন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা বিগত দিনে দেখেছি বিভিন্ন যেমন বাঁধনকে নিয়ে যখন কাদা ছোড়া চড়ি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরকম তারপরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে সেসব ঘটনাগুলোকে কিন্তু এনজিওরা বেশি নাড়াচাড়া করেছে এবং এনজিওরা কিন্তু অনেক স্টেটমেন্ট দিয়েছে মানববন্ধন করেছে অনেক কিছুই করেছে কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ঘটনা আমরা দেখি এনজিওরা চুপচাপ থাকে হ্যাঁ চুপচাপ থাকে আর এনজিওরা সরকারকে দোষারোপ করে তো সরকারকে দোষারোপ করার এই যে কালচারটা এটা তো আমার মনে হয় যে এনজিওরাই তৈরি করেছে জি দর্শক জি দর্শক ধন্যবাদ নিশ্চয় আমরা এই বিষয়ে একটা কথা বলছি বিরতি থেকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা আবার ফিরবো দর্শক নিচ্ছি বিরতি আমাদের একটু বুঝতে হবে যে আমরা যখন একটা দেশের সরকারকে নির্বাচন করি তখন আমরা আশা করি দেশে আইনের শাসন থাকবে এবং সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে এটাই জন্য সরকার এবং সরকার দেশ শাসন করবেন না রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন শাসন কথাটা কিন্তু এই গণতন্ত্রের সঙ্গে যায় না তো আমরা যদি এটা মনে করি তাহলে হলো শাসন বিভাগ হ্যাঁ প্রশাসন বিভাগ বিচার বিভাগ এই তো এখন প্রশাসনে যারা আছেন তারা যদি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে ওই রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা সরকারে থাকেন তাদের ঘাড়ে গিয়ে আলটিমেটলি ওই দায়িত্বটা পড়ে সেই কারণে আমরা পুলিশকে বলি বা সচিবালয়ে যারা দায়িত্বে থাকেন বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব থাকেন তারা যখন ফেল করেন হ্যাঁ কোনো জনগণের যে কোনো সার্ভিস দিতে ফেল করেন তখন কিন্তু এটা গিয়ে সরকারের উপরে দায়িত্ব পড়ে এবং তারপরে কিন্তু জনগণ একটা এখন এটা শুধু এই এনজিওরা যে করে তা না বিভিন্ন গোষ্ঠী মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং পত্র পত্রিকার থেকে মিডিয়ার থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন আমরা ধামা চাপা দিয়ে রেখে গণতন্ত্র তো হবে না 
সকল নাগরিকের সমান অধিকার আমার কনস্টিটিউশনে আছে এবং সেইটা যদি আমরা প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে মানবাধিকার কায়েমের জন্য নারীর সমান অধিকার থেকে শুরু করে ধনী দরিদ্রের সকলের সমান অধিকারের জন্য যদি আমরা কাজ করি তাহলে এই বিষয়গুলো সবার সামনে তুলে আনতে হবে এবং যারা দায়িত্বে ফেল করবেন তাদের দায়িত্বে যে ফেল করছেন এই জিনিসটা চোখের সামনে সবার সামনে তুলে আনতে হবে যাতে সরকার আরও সচেতন হন এবং এই যারা দায়িত্বে ফেল করছেন তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং জনগণ যাতে সেবাটা পায় সেটা শিক্ষার সেবাই হোক স্বাস্থ্যের সেবাই হোক বা প্রশাসনের সেবাই হোক বা বিচার ব্যবস্থার সেবাই হোক যে কোনো সেবাই যেন জনগণ সহজে পেতে পারে সেই ব্যবস্থাটা সরকার এনশিওর করবেন এইটাই এক্সপেকটেশন জনগণ জি এলিনা খান আপনার কাছে একই উত্তরটা জানতে চাইবো তবে তার সাথে আমি আরেকটু যুক্ত করতে চাই যে যখন আমরা বলছি যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং তাদের প্রতি আমরা অনাস্থা প্রকাশ করছি কিনা অন্যদিকে আইনের কি কোনো দুর্বলতা রয়ে গেছে যে কারণে আসলে বিচারের বিষয়টি খুব দ্রুত হচ্ছে না অথবা বিচারের জায়গাতে আমরা পৌঁছতেই পারছি না পুরো বিষয়টি আসলে কোথায় গিয়ে আমি যেহেতু সময় খুব কম আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে ভাই বলছেন তাকে ধন্যবাদ যে উনি একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যেটা জিও এবং এনজিওর মধ্যে একটা বিষয় গভর্নমেন্টের বিষয়টার সাথে সম্পৃক্ততা আছে জিও এনজিওরা যেমন আছে সাংবাদিকরা যেমন আছে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছে যারা সরকার মানে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতে চায় তো মূল পরিচালনা করবেন কিন্তু গভর্নমেন্ট সেই জায়গাগুলোতে সহযোগিতা করার যখন আমরা যাই সেই জায়গা থেকে যখন কখনো মিডিয়া সোচ্চার হচ্ছে কখনো এনজিও সোচ্চার হচ্ছে কেন ওই আমরা জবদিতা এবং স্বচ্ছতাটাকে সামনে নিয়ে আসতে চাই যেটা আপা কিছুক্ষণ আগে বললেন সেই জায়গাতে যখন মনে হয় যে এই ঘটনাকে আমরা বেশি করে তুলে ধরছি বা ওই ঘটনাকে বেশি করে তুলে আসলে যে কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয় যে একটা ঘটনার এই ঘটেছে বাঁধনের এটা ঘটেছিল তার মানে সারা বাংলাদেশের এখনো অনেক মেয়ে এরকম একটা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করছে কারণ বাঁধন ছিল ঢাকাতে তা ঢাকার বাইরে কি হতে পারে এই জায়গাগুলো কিন্তু এখনও কিন্তু বাঁধনের মতো অনেকগুলো ঘটনা পরপর আমরা পেয়েছি সেই জায়গাগুলোতে অ্যাড্রেস করার জন্য আসলে এনজিওরা তৎপর মিডিয়া তৎপর এবং সবাই তৎপর সেটা কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য এটা কোনো সরকারকে ধরার জন্য না সরকার যে পরিচালনা করছে সেই জায়গাটা আমরা দিচ্ছি আর একটা কথা বলে আপনি আইনের দুর্বলতা আইন কিন্তু ঠিক আছে আইনের সুশাসনের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হচ্ছে আইনকে যখন আমরা প্রয়োগ করতে যাব দুইভাবে প্রয়োগ করা যায় একটা হচ্ছে যে আইনটা থাকলো ওইট মধ্যে দিয়ে আমি বিভিন্ন কথা বলে আইনকে কিন্তু আমি ডাইভার্ট করে দিতে পারি জি কিন্তু আইনের সুশাসন যখন হবে তখন কিন্তু আমি ডাইভার্ট করব যেটা প্রকৃত সত্য সেটাকে উদ্ঘাটন করার জন্য আমরা সত্যিকারভাবে তার পাশে যায় দাঁড়াবো আর এখানে কতগুলো দেখেন দেখেন আইনের ভিতর বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের মামলাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হয়তো খাদিজার উদাহরণ দিচ্ছি খাদিজার আগে তো হয়ে গেছে সাগর উঠে আবার নিয়ে আসছি যেটা আজও পাচ্ছি না যেটা ঘরের ভিতরে নিরাপত্তার ব্যাপার ছিল এখানে তনু মিতু সাগরণী তনু মিতু এখনো পাচ্ছি না খাদিজা ছিল ইনস্টেন্টলি একটা ঘটনা যেটা মিডিয়ার মাধ্যমে একদম দেখা যাচ্ছে তার অবস্থা খুব নাজুক ছিল যার জন্য নিয়ে এসে মামলাটা আমরা পেয়েছি তার মানে ঘটনার মধ্যে বৈষম্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বৈষম্যটা আমরা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি নারী নিরাপত্তা সেটা ঘরে বাইরে সব জায়গায় এবং একটা কথা বলতে চাই হ্যালো হ্যালো আসসালাম আসসালাম দর্শক নাম আমি রংপুর থেকে বলছি আমার কথার আমার কথা হলো যে যে দিলদার মানে দিলদার হোসেন যে আপন জুয়েলার্সের মালিক আমার মনে হয় তাকে আগে মানে মানসিক চিকিৎসায় দেওয়া উচিত না সে যদি সুস্থ থাকতেন তাহলে তার ছেলেকে আমার মনে হয় পুলিশে হস্তান্তর করতে তাকে আগে তার ট্রিটমেন্ট করা দরকার তাকে মেডিকেলে নেওয়া দরকার আমি একজন মা হয়ে কথা বলছি জি দর্শক অনেক ধন্যবাদ সেখানে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে খুব ছোট করে উত্তরটি চাই আইনের মধ্যে বা এই যে প্রশাসন যখন কাজটি করছে তখন কি এরকম কোনো বিষয় আছে যখন ছেলেটিকে পাওয়া গেল না আসামিকে পাওয়া গেল না তার বাবাকে এনে বা তার পরিবারের কাউকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার কারণ এর তো আসলে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার উপায়টি নেই কারণ আমরা যতদূর জানি দেশ ত্যাগ থেকে তাদেরকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে এখানে একটা কথা আছে যে আসামি তাকে আসলে ধরতে হবে কারণ তার ফ্যামিলিকে হ্যারাসমেন্ট করার কোনো যাবে না কিন্তু এটা কিন্তু কেউ যদি দায় নিয়ে বক্তব্য দিতে শুরু করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে সহযোগিতা করে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় কিন্তু একটা কথা এখানে বলতে চাই আজকেও জেনেছি যে পত্রিকার মাধ্যমে জানলাম যে উনি বলেছেন যে আমার ছেলে এখন পর্যন্ত যোগাযোগ আছে এবং বাড়িতে ছিল তার মানে উনি মোটামুটি জানেন সেক্ষেত্রে 
জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কিন্তু সে যেন কোনো রকম হয়রানির শিকার না হয় এই দিকে আমাদেরকে দেখতে হবে সজাগ থাকতে হবে জি ধর্ষণকারী যখন প্রভাবশালী তখন কিন্তু কেন যেন সে সবকিছুর ভাগ গলে বেরিয়ে যেতে পারে বলেই আমরা দেখছি বারবার বিভিন্ন ঘটনায় সেখানে কি আসলেই প্রশাসন ঠিকমতো কাজ করতে পারছে প্রশ্নটি তো জাগি না এটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে এখানে আমি বলবো যেমন আইনের শাসন নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে এবং আগে যে এনজিও সম্পর্কিত যে কোশ্চেনটি ছুড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে আমাদের দেশে কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে নৌকায় ভোট দিয়েছে এই জন্য তিন বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে বাবা ভোট দিয়েছে বলে তো এই যে পূর্ণিমা পূর্ণিমার ঘটনা আমরা সবাই জানি ফাহিমা মাইমা রজুফা আমরা রাজপথে নেমেছিলাম বিএনপির সময় আমাদের উপর টর্চার করেছে মেয়েদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করেছে যে তাদের অশালীনভাবে তাদের লাঞ্ছিত করেছে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যখন এই রকম ঘটনাগুলো ঘটে তখন কিন্তু কাউকে আমরা পাইনি আমি শুধু এই ঘটনা গুলো বলছি না আপনি আমার ব্যাপার প্রতিবাদ করেছেন আমি সেই ঘটনা বলছি সময় এবং ওই নির্বাচনে দুই হাজার একের নির্বাচনের পরে যে এগুলো আমরা সাংবাদিকদের নিয়ে টিম করে আমরা পাঠিয়েছি সংবাদপত্রেগুলো যেমন সহিংসতা ঘটেছে আবার আইন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে দিকগুলো যেমন আন্দোলনে নামে বা ক্ষমতায় যাবার জন্য যখন মানুষ হত্যা করা হয় যখন হেফাজতে এসে নারী সাংবাদিকদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং আন্দোলন করবার জন্য যখন দেখা যায় যে সাম্প্রদায়িকতার উপরে ডিপেন্ড করা হয় তখনও কিন্তু আমরা সেইভাবে দেখি না যে এই মানে আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের যেই শ্রেণী টিএনজিউই বলেন সুশীল তথাকথিত সুশীল যারা আছেন সেই শ্রেণীটু বরং আমরা দেখি যে আমি আপনাদের কথা বলছি না যে একটা শ্রেণী আছে যারা এনজিওর কাজই করেন তারা কি করেন তারা তো জি ক্লিনটন ফাউন্ডেশনও টাকা রেখে আসেন আসেন না সেগুলো তো অস্বীকার করা যাবে না সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হয়তো কোশ্চেনটা ছুঁড়ে ছোঁড়া হয়েছে আপনাদেরকে আপনারা তো সবসময় প্রগতিশীল মন মানসিকতা নিয়ে যেতে সেটা হচ্ছে যে জঙ্গির মতো ঘটনা যদি দূর দূরান্ত থেকে মাটির থেকে যদি আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই আসামে আমরা আস্থা রাখতে চাই এবং যত দ্রুত সম্ভব এই নির্যাতন বন্ধ হোক সে প্রত্যাশায় রাখছি আজকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন থাকবেন একাত্তরে